Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre quatro maneiras de ajudar o seu filho a dormir o suficiente. As crianças precisam dormir, pura e simplesmente. Todos nós fazemos. Sem dormir o suficiente, ficamos irritados e com o tempo insalubres. Mas para as crianças é especialmente importante porque os efeitos da privação do sono podem levar a problemas para o resto da vida. Estudos demonstram que não dormir o suficiente pode contribuir para a obesidade. Mas ainda mais preocupante, estudos mostram que crianças que não dormem o suficiente podem acabar com problemas comportamentais e de aprendizagem que persistem durante anos e afetam a vida de uma criança para sempre. Adolescentes que não dormem o suficiente correm mais risco de depressão e problemas de aprendizagem e são mais propensos a sofrer acidentes de carro e outros acidentes. A prevalência de dispositivos como celulares e tablets também tem implicações no sono. Cada vez mais as crianças ficam acordadas ou são acordadas por esses dispositivos. Adicione a isso a nossa cultura de realização. Entre os deveres de casa e as atividades extracurriculares, muitos adolescentes simplesmente têm menos tempo para dormir. Quanto sono seu filho precisa? Bom, aqui estão as quantidades recomendadas. Para bebês, de 12 a 16 horas, incluindo cochilos. Para crianças pequenas, de 11 a 14 horas, incluindo os cochilos. Para crianças pré-escolares, recomenda-se de 10 a 13 horas, incluindo também os cochilos. Em crianças em idade escolar, de 9 a 12 horas. E para adolescentes, de 8 a 10 horas. Em última análise, porém, cabe ao seu filho. O número inferior é o mínimo absoluto. Algumas crianças precisam estar mais próximas do máximo para funcionar bem. Hoje em dia, estou descobrindo que muitas crianças, especialmente adolescentes e pré-adolescentes, não dormem o suficiente. É comum um adolescente me dizer que dorme de 6 a 7 horas por noite, o que não é o suficiente. Bom, agora aqui estão quatro maneiras para ajudar o seu filho a dormir o suficiente. Primeiro, faça do sono uma prioridade. Assim como você agenda um horário para lição de casa, esportes e outras atividades, programe um horário para dormir, literalmente. Comece quando seu filho precisa se levantar de manhã e depois conte quantas horas ele precisa dormir e estabeleça um horário de dormir que vai ser inegociável. Para pré-adolescentes e adolescentes, isso pode levar a algumas conversas e decisões difíceis sobre horários e atividades e pode significar reduzir algumas atividades encontrar maneiras de fazer a lição de casa mais cedo e adiar algumas atividades de lazer, como videogames, para os fins de semana. Se você fizer isso funcionar, você também vai precisar, é, que é o ponto número 2, de começar a rotina na hora de dormir mais cedo. Nenhum de nós consegue passar direto de uma atividade física ou mentalmente intensa para dormir. Se a hora de dormir for às 9 horas, isso significa que o seu filho precisa começar a relaxar entre as 8 e 8 e meia, para que seja, esteja pronto para realmente adormecer às 9 horas. O terceiro ponto é desligar as telas. A luz azul emitida pelas telas pode acordar o cérebro e dificultar, dificultar o adormecimento. Isso é particularmente verdadeiro para telas pequenas, como celulares ou tablets, que são mantidas mais próximas do rosto. Desligue-os uma hora antes de querer que seu filho durma. Os celulares devem ser carregados fora do quarto ou pelo menos colocados no modo não perturbe. Se o seu filho tentar lhe dizer que precisa do celular para acordá-lo de manhã, 
Compre um despertador para ele. Outra maneira importante de garantir que seu filho durma o suficiente é manter as mesmas rotinas de sono nos finais de semana e nas férias. Um pouco de liberdade é bom, né? Como ficar acordado mais ou menos uma hora mais tarde. Se seu filho puder e quiser dormir mais tarde pela manhã, se você tem uma daquelas crianças que acorda de madrugada, não importa o que aconteça. Ficar acordado até mais tarde pode não funcionar. Isso confunde nossos corpos quando nossos horários de sono mudam, fazendo muito melhor quando eles permanecem os mesmos. Lembre-se também de que as crianças prestam mais atenção ao que fazemos do que ao que dizemos. Se você fizer o seu próprio horário de sono uma prioridade, você dará um bom exemplo para o seu filho e você mesmo se sentirá melhor. Se você gostou desse vídeo, peço que deixe seu like e se conhece alguém que precisa ouvir isso, peço que compartilhe. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!